Después de ti, dos tablas también. Bueno, alistarse. Comenzamos a jugar y crucen los dedos para que tengan suerte. No, no, todavía no. Espere un segundito que venga Dulcita. Mucha demora, mi jefecita, que no juegue. Oye, Feliciano. ¿Ah? A tu mujer le está pasando algo raro, no sé qué. Sí, yo también la he notado extraña, pálida, súper rara. A lo mejor la menopausia. Menopáusico serás vos, gordo viejo. Oye, pero sí, ¿eh? como que últimamente está un poquito extraña. Uh -huh. Bueno, no, yo quiero jugar ya, así que me voy a buscar. No, 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 no. yo voy, yo voy. Esperen un segundo. montón de arrugas que me han salido. No hay derecho, pues yo soy joven todavía. Si pudiera conseguir plata para una operación de cirugía estética, pero con esta crisis es imposible. ¡Tulcita! 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 ¿Estás bien? Sí, Feli, gracias. Eh, ¿Te hace falta algo? No, Feli, ya bajo. Bueno. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿De dónde podré conseguir plata para la operación? Pero sin causarle molestias a mi familia. Caramba, Dulcita está enferma y no nos quiere preocupar. Ay, ya juguemos rápido, ya. Sí, sí, juguemos. A ver, vamos. Y 24. G40. O 56. Ve. Eso. De nada, ¿qué le dije, ah? Que no jueguen hasta que no venga Dulcita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? ¿Peleaste con mi mami? No. ¿Qué hace? Se enteró que se vacilaba de joven con la prima de mi jefecita. Ya basta, gordo. Ella está enferma y tiene que operarse. ¿Operarse? Soy muy joven para quedarme sin suegrita. Está grave, mi mami. No sé, hijo, solo sé que. Que hace falta dinero para, para que se opere. Tulcita, mi vida, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Quieres algo? ¿Te hace falta algo? ¿Te ayuda algo? No, mi vida, voy por un vaso de leche a la cocina. ¿Qué será lo que tiene mi hija? A lo mejor solo son bichos. A lo mejor voy a tener otro cuñadito. Dime qué te pasa, yo soy tu padre, yo te puedo ayudar Dime, dime Nada, papito, soy una mujer adulta y fuerte y no me voy a dejar deprimir Solamente estoy un poco cansada, me voy a mi cuarto a descansar, perdón Pero ¿saben qué? Esta familia también es muy fuerte Y si es que hace falta dinero para que se opere mi mujer, yo lo voy a conseguir ¿Cómo? No sé, pero yo lo voy a conseguir. Te llamas con tanta urgencia. Necesito que me... ¿No te acuerdas que quedamos en jugar en la computadora? Espero que le hayas pedido permiso a tus papás para usar la computadora. Listo. Abuelito, ¿de qué te disfrazaste hoy? <risa> Parece el rumbo de la tercera edad. <risa> Chistosito. No tengo tiempo para ponerme a discutir con ustedes. Gordo, necesito ayudar a mi mamá. Vamos a estar. Así es, Charito. Ella no está deprimida, no tiene todo, no tiene fiebre, no tiene nada. Está bien. Ay, pero ¿por qué no conversa con ella? Porque no quiere hablar conmigo, no me quiere decir nada. Ya le digo, pues es como que todo estuviera bien. ¿Seguro que escuchó bien? Ay, mi vida, claro que escuché bien. Y ahora. Y ahora. Eso es lo que... Ahora lo que necesito es dinero, mucha plata para la operación. ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, tal vez... Si consigo un estilista extranjero para que trabaje en la peluquería. Mm. Podría ser un... un italiano. Pero si ni para mi sueldo le alcanza, ¿cómo va a pagar un extranjero? Ya, ya, ya. No hablo de eso, mijita, por favor. Además... El italiano podría ser yo mismo. Uy, no me diga que usted habla italiano. Yo hablo italiano bastante bien, bambina. Además, me vi todo terrenoso. ¿Sabe qué? 
¿Mm? Hagamos una cosa. ¿Qué? Mientras yo me encargo de la publicidad, ¿Mm? usted se disfraza. Cierto. Ancora vengo, bambina. Hola, Robertita. Bien, mi reina. ¿Buscas a Matías? Sí, ¿dónde está? No sé. Tiene que estar haciendo alguna travesura por ahí. Pero ¿sabes qué? Búscalo tú mismo, porque yo tengo que salir. ¿Y a dónde va tan elegante? Eh, hacer unos asuntos, mi reina, pero ya regreso. ¿Se siente bien? Sí, sí, mi vida. Dile a Matías que lo quiero mucho, ¿sí? Clínica de la buena fachada. Parece que es serio el problema de mis solitas. Ay, la dirección. Ay, Robertita. De esta eso no seas curioso. Ay. Matías, mi vida. ¿Dónde estás? Gordo, necesito que me ayudes a conseguir dinero para la operación de mi mami. Necesita, yo me vuelvo empleado público. No, gordo, no hay que llegar a los extremos. Entonces. Tenemos que vender algo. Algo que nos deje buenas utilidades. Como por ejemplo tu estómago. Tu estómago como barril para fermentar cerveza. O tu tienes como repuesto de cerrucho. ¡Ya sé! La crema de la eterna juventud. ¿Y cómo es eso? Preparamos una crema y la vendemos como la crema de la eterna juventud. Tú te encargas del vestuario y yo de los ingredientes. ¿Trato hecho? Chévere. Hecho. Ahora sí que vengan los clientes. A ver, damitas, vengan a los aeróbicos de Benito. Pónganse pilas, pónganse en forma para que no le agarre la depreta y tampoco la tercera. Venga, venga. Manteca para que resbales. Harina para que blanquezca. Y más chica para que endurezca. Matías, mi vida, por fin te encuentro. Cuando te veo, mi corazón late. Como cara de aguacate. Oye, mi vida, me estás haciendo galletitas para mí. No. Estoy haciendo la fórmula que me dará dinero. ¿Dinero? ¿Para tu mami? ¿A ti qué te importa? Ah, te vine a contar un chismesazo. ¿Sí sabías que tu mami se fue a la clínica a la buena fachada? ¿A una clínica? Parece que es serio el problema de mi sobrita, ¿no? ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo conseguir dinero para mi suegrita! Voy a vender mis deliciosas galletas. A ver. Vamos a hacer... Es manteca. A ver, la receta de mi abuelita cura. Listo. Uy, caras mías. Bienvenidas, nenas. Bienvenidas. Yo soy... Angelo Macarrone, estilista italiano. ¿En verdad es italiano? Por supuesto, no le ve la pinta, el bigote de italiano que tiene. Cara mía, yo soy italiano. Mi amigo Feliciano me ha pedido de favor que le haga unos peinados especiales. Y a usted, reina, le vamos a hacer un peinado a la Florencia. Real, realmente hermosa. Ok, bambina, dale la vuelta que empezamos. Para el otro lado, para el otro lado. Eso, ahí nomás, que no se haga mucho que rucer. Bambina, usted espera mientras hacemos esto un trabajo. Venga ese pillo. Ahora solo tenemos que esperar a que vengan los clientes. ¿Y cómo hacemos eso? Déjamelo a mí, gordo. Déjamelo a mí. A ver, circulen, circulen. Aquí es prohibido hacer comercio informal. Quiero ver sus papeles. Aquí debe haber un error, jefecito. Nosotros no somos vendedores. Somos un grupo folclórico. Grupo folclórico. Primera vez que veo un grupo folclórico de dos integrantes y sin instrumentos. 
Sí, jefecito, sí somos un grupo folclórico boliviano famosísimo. Los compañeros están por allá, vea. Nosotros estamos esperándoles. ¿Cómo les creo? Eh, medio tiempo, ¿por qué no le demostramos al señor nuestras habilidades? Claro, un, dos, tres. La rosa, la rosa, la la rosa, rosa con, con el clave. Mi vida hicieron, hicieron un juramento. ¡Basta! Prefiero que sigan vendiendo a seguirles escuchando. De la que nos salvamos, Matías, de la que nos salvamos. Bueno, bueno, bueno. Llevo horas tratando de vender todas estas galletas y hasta ahora no vendo ni una. Señor, señor, compre las deliciosas galletas de nuez, vale la pena. ¿Y cuánto cuestan? Un dólar. Un dólar, pero es muy caro, ¿no? Pero vale la pena, señor. A ver, déjame ver. A ver, dame unita, ¿ya? Sigue. Pero eso no es de nuez. Por eso mismo, señor. No es de nuez, no es de chocolate, no es de pasas. Solo es de harina y de azúcar. Bandida, me engañaste. Pero mi conciencia está tranquila porque es para una noble causa. Uy, ahora cómo, cómo consigo vender todas estas galletas. Roberta, piensa, piensa. ¿Qué hago? Ay. Muy bien, chicas. Un, dos, tres, uno. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, uno. Un, dos, tres. Va muy bien. Con este ejercicio, <risa> bajamos toda la grasa y se nos van hasta los malos pensamientos y las ganas de entrar en la tercera. <risa> muy bien, chicas, muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Va perfecto el asunto. ¡Venís! Sigan, chicas, sigan. ¡Qué sorpresa! Ay, yo no sabía que este era instructor de aeróbicos. <risa> Con este fisicazo, mi querida Lulú, soy capaz de eso y de mucho más. Ay, sí, tiene razón, Benito. ¡Qué cuello! ¡Qué hombros! ¡Qué brazo! ¡Qué espalda! ¡Qué Pecho. ¡Qué pacho, Benito! ¿Qué pacho de qué? ¿A qué se refiere? Que, que sus zapatos no combinan con sus medias, pues. <risa> es que salí muy temprano y rápido de la casa para venir a, a hacer los aeróbicos. Así que si se une al grupo, póngase ya, póngase ya. Mi querido, aquí hay que bajar la guanta. <risa> Eso. Muy bien. Cuatro, uno, dos, uno, dos. Muy bien, muchachas. Así está perfecto. Eso va bien. Eso. Venga, señor. Venga, señora. No tenga vergüenza. Vengan. Les voy a vender un producto maravilloso. Esta es la crema de la eterna juventud. Sí, como lo oyen. Esta es la crema de la eterna juventud que ha sido inventada por el gran Casandro. Shum, chungo, shum. El gran Casandro no solo es un experto quitando el mal de ojo, los eructos y los gases. ¿no? También es un experto adivino y se los voy a demostrar. Gran Casandro, ¿cómo estoy? Estás con los brazos en cruz. Y mirando al cielo. ¡Bravo! Venga, señor. Venga. Arrodíese, por favor. Eso. Ponga una mano acá y la otra, la otra así. Eso. Pregúntele. ¿Cómo estoy, gran Casandro? Estás. Estás. Estás como mudo. Uh -huh. Disculpen al gran Casandro, lo que pasa es que está un poco cansado por el viaje. Pero la crema, la crema, si no se cansa y esta sí funciona. Esta crema es maravillosa. Van a vivir todos los años que ustedes quieran, aplicándosela tres veces al día después de cada comida. Vean, vean. ¿Por qué? Vean, vean. Quita la mano, Charo. ¡Me rompe de mimbres! A ver, pero mío, usted está bellísima, bellísima. Si no fuera casata, yo estaría con usted también, porque los dos somos una pareja feliz. Ajá. Ok, listo. 
Cara mia, venga. Cento e Vicente. A ver. Va bene, va bene, va bene, va bene. Um, che quiere che le haga? Por favor, che me cambi il look. Il look? Ok, that's easy, man. Very good. Ma era italiano? Pues, eh, eh, lo que ocurre es que don Angelo Macaroni eh, sabe muchos idiomas. Cierto, bambina, cierto. Y yo parlo muchos idiomas, porque yo viajo por todo el mundo. A ver, cara mía, vamos a cambiarle el look. Ok. Esto. Usted está bien, delicioso. ¡Oh, sol mío! Oye, niña, ¿qué te pasó? Ay, seguramente me desmayé de cansancio. Si quieres, te llevo a un hospital o a tu casa. No puedo regresar a mi casa sin haber vendido todas estas galletas. O si no, mi madrastra me hace dormir en la casa del perro. Uy, qué mujer tan mala. ¿Y a cómo están las galletas? Cada una cinco dólares. ¿Cinco dólares? ¿No están caras? Lo peor es que son tan feas. No importa, dame cinco. Ay, encantada. Tome, señor. Toma, mi amor. Gracias. Gracias a ti, que te vaya súper bien. Gracias. Solo me falta que venga tres carritos más Y creo que estamos bien Ay, espero que me alcance el dinero Para la operación de mi suegrita mejor, porque eso nos ayuda a eh, nuestra vida. Ay, ¿Qué pasó? Benito, ¿qué le pasó? Benito. Ay, yo creo que necesita respiración boca a boca. Yo me ofrezco, yo me ofrezco. Ya estoy mejor, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Ya, 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 ya no hace falta. Benito, Ay, uy. usted está muy debilucho. Así que yo creo que mejor me lo llevo a su casa. Venga, venga, uy. Benito, por favor. ¿Qué pasó? Chicas, por hoy quedan suspendidos los aeróbicos por falta de garantías. Ah, pero hágame el favor de cancelar todo. Muchas gracias, muchachas. Y ahora, Gran Casandro va a explicar los ingredientes de su crema maravillosa. Esta crema la hice. Consumo de hondolas, extracto de andaripolas, aumentos de toquiche y un emplasto de abasecas. ¿Quién diría que aquí el gran Casandro tiene 253 años? Y desde que usa la crema de la eterna juventud, no envejece, sino que cada día se vuelve más joven, más robusto y más guapetón. Por solo 20 dólares usted puede tener la crema de la eterna juventud. 20 dolaritos, a ver señor, 20 dolaritos. Eh, a ver, eh, 20 dolaritos, 20, 20 dolaritos, 20 dolaritos. Está bellísima, cara mía. Bellísima. Parece gallina, pero está muy bonita. <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bestia! Pensé que no se iba a acabar nunca esto. Ay, sí, don Felipe, por fin se fue toda esa clientela. 
Ay, ay, ay. Es increíble, ¿no? Apenas supieron que aquí había un extranjero y vinieron en masa. Oiga, don Feli, ¿por qué mejor no se queda de italiano y así viene bastante gente más? No estaría bien, Charito. Los ecuatorianos somos mal llevados. Todo lo que vemos de extranjero, ahí estamos. ¿Sí? Solo por las apariencias, no está bien, hijita, que hay buenos profesionales. ¡Habemos! Tiene razón. Mire, 600 dólares. 600 dólares, o sea que fue bien, ¿ah? ¿eh? Sí. Y ahora sí, ha llegado la hora de irme. Sí, mi amor, pero tome, esta es su parte. Tenga. No, don Fer, no, 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 no. Ese dinero le sirve mejor a doña Dulcita. Mi vida, trabajamos juntos y esto es de los dos. Toma. Cojo me enojo. Vamos. Eso es. Y espérenme que me voy a cambiar de ropa, ¿sí? de mi vida. Espero que con esta platita alcance para la operación de mi suegrita. Ay, pero nadie impedirá que Matías se enamore de mí. Igual hice una buena acción. Mi mate. Ay, mi alma, pero mira, yo no te he dicho, está súper bien, está guapísima. ¿Te parece, Juli, que me veo bien? Sí, ñaña, en ti no pasa la edad, estás divina. Ay, Juli, porque he estado en una depre. Imagínate que ayer me encontré una arruga por aquí. Luego otras por acá. Ay, no, Juli, un desastre, arrugadísima. ¿Tú crees que me debo hacer la cirugía plástica? Tú, sí, estás loca, tú. No, 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 no. Mira, por estas arruguitas, más del gasto, lo que es una cirugía. Yo tengo el remedio fabuloso. ¿Cuál? Mira, tú te pones todas las noches aquí en las zonas de las arruguitas. Mascarilla de aguacate. Aplastar. Sí, te lo pones así, mira, así, así. Mira. ¡Oh! Oye, ñañi. Ay, Mirko. Qué es un De verdad, yo voy a hacer desde ahora la noche y luego te cuento el resultado. Ay, ojalá Me sirva, difícil hacer ejercicio a mi edad. Ay, 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 me estoy ayudando, pues. Oh. Eso descanse bien bonito. Gracias, Lula. Ya. Gracias. Uy, tengo que irme, pero después de un ratito vuelvo. Ya, ya, ya. ya ah, no, para gracias. ver cómo sigue. Hasta prontito. Suegrito, por favor. Ya le he dicho, no se dedique a apostar. Ya perdió el pantalón y la camisa. ¿Qué pasó? ¿Qué jugó? <risa> ya, ya, ya apuesto ni nada. Me dediqué a dar clases de aeróbicos para conseguir plata para la operación de mi hija. Oh. Yo creo que esta plata va a ser útil esta de mi operación. Ay, no, 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 no. Que sea para su hija, suegrito. Aquí está. Bien. Qué detalle, suegro. Qué detalle. No, y buenas. Buenas. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Qué pasó? Tuvimos que escapar hasta que se den cuenta de la tremenda fuerza que armamos. Pero todo por nuestra jefecita. Ah, no. No, 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 no. Matías, te he dicho una y mil veces. No me gusta que engañes a la gente. No, no y no. Papi, pero esta vez fue por una noble causa. No. O sea, no está bien. No. Pero ayudé a mi mami. No está bien, pero por ahora pasa. Pasa. Gracias, mi hijo. Gracias. Qué bien, ¿ah? ¿eh? ¿Qué detalle, qué detalle, qué detalle. Ay, yo también hice un billetito. ¿Eh? Oye, ¿y de dónde sacaste tanta plata? Este, tuve que mentir un poquito. Ay, 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 ay. ¡Hola! Son Fel, y esto fue lo único que pude conseguir para ayudar a mi suegrita. A ver, uy, es un detallito, pero es un detalle. Es un detalle, mi amor, gracias, muchas gracias. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? ¿Te disfrazaste de chapa acostado? Ya, ya. Me tocó usar todo mi talento actoral para conseguir la plata. Uh -huh. No, no, de verdad, muchas gracias, de verdad. De verdad, sí, sí. Este abrazo recompensa a todos. Sí, 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 sí. Pero ya, ratito. ¿no? Recompensale, no, no. recompensale, recompensale. No, no. Hacen buena pareja. No, no, no. Está ya, no, 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 ya, ya. Ay, qué complicado resulta hoy en día mantenerse joven. Que pensaba pedir la feliciano plata para una cirugía estética, pero yo creo que exageré. 
Contra el paso del tiempo ya no hay nada que hacer verdaderamente. Bueno, enjuagaré la mano. Ojalá que mi amiga Julita tenga razón y esta mascarilla de aguacate me deje la piel joven. Ya, no se queje, suegro. Familia, tenemos 920 dólares para que mi mujer se opere de, 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 no sé, pero que se opere. Oye, papi, por cierto, ¿y mi mami? No sé, ¿no la han visto? Hola, muchacho. ¡El exorcista! Mi suegra. Mi mujer. Digo, mi hija. Mami, ¿qué te pasó? Aguacatito, empeoraste. Estás de verdad mal. ¡El carro! ¡El carro! ¡Hola, 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 ambulancia! ¡Hola, por Dios! ¿Qué les pasa a es que, tranquila, mi amor, tenemos dinero para que te operes. ¿De qué operación estás hablando, Feli? De la que te escuché hablar, que decías que estabas enferma y que tenías que operarte. Eh, y tenemos aquí sí, todos, sí. reunimos el dinero para que te operes, mi amor. Ay, ustedes hicieron eso por mí. Son tan buenos, pero... ¿Qué? ¿Qué? Yo me ¿Qué? refería a una cirugía estética. ¿Qué? O sea, que no estás enferma. No, mi vida, me encontré una arruga por aquí, otra por acá. Yo no quería envejecer, Feli. Ah, sí, no. Tanto trabajo por una arruga. Ay, ay. ¿Cómo será cuando le salgan canas? Ah, no, pues nos vendemos de esclavos nosotros. <risa> no mentira, mi amor. Mi vida, pero si tú eres bella, con arrugas, sin arrugas, con o sea, canas, sin arrugas. Sí, pero no importa que seas mi amor, estás bella, siempre has sido bella. Y te queda bien en la boca, además sabe rico. Pero en todo caso, les pido mil disculpas a todos, ay, les quiero mucho. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Ya sé, como ustedes ganaron el dinero, ¿qué tal si nos vamos todos juntos a un paseo? ¡Sí! ¡No, no, 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 no